像这个早期这些书都现在要找都不容易了。嗯，就是明初那个旅游教育，从前工前学到里昂中华大学，大概一两千人没有问题，留发的很多。你从这里面就可以找到，他们留下来有回忆录的，把它把它收起，这样的话就等于是就帮了很多研究工作很大的一个。所以我一看到你、你、你们这个基金会、你们这个研究、这个呃资料的轨迹，我觉得也是非常非常重要。因为从那里你可以找到一个很客观的立场，一个国际性的立场来看这个艺术家。I think that capturing this information now and、um, and archiving it and preserving it is extremely important. Uh, I think a lot of times we think, well, it's you know, it's not that long ago; it's 50 years ago, so we'll all remember what happened. But in fact, unless you pull it together into a library or an archive, such as you're doing, you're, you're not going to be able to preserve the material. I, I was then writing a whole thing about overseas Chinese painters, Xi Xi Wang and Zhang Lechen and Sun Ji Quan and others I knew,、uh, and how they were all working within a certain new mode, which they were doing certain random effects. Even the painters in Taiwan. This archive, our existence is dual-sided. We, on one hand, are doing research, doing research. On the other hand, we are working with our local. 当地的社会团体有很多互动。嗯、当初《鬼日报》也曾经跟厂商啊合作过儿童画比赛，叫谁来评审呢？就找东方画会。<笑><笑>五二年我们开始修房子，有了现在现在是二零一四了，已经已经有六十二年了。刚好在空林总部后面嘛，啊，一个稻田，一个老百姓家，就跟李宗盛修房了。他上的是美术概论，讲理论的，哦，那时候听到了毕加索啊，就现在的东西。恩师苏法大师、张龙岩，那个时候看了我们五月花会的展览，结果就很喜欢我的画，就请我们一起喝,喝咖啡，就这样的认识的。老师最高的山爬过多少米？最高的那个雪山，是在那个尼泊尔跟这个中国那个交界的地方。呃，你们这个文香库能够把。近现在的中国的一些艺术的变化跟发展，能够把它实际的记录下来，对整个的中国文化的都会做出很重要贡献。很佩服你们的这种，呃，那种志愿跟你们那个投入，那非常的佩服你们。资料充实以后，跟跟人有很大的效果。你看台湾没有这种机构了。他们这个成立这个文献库，希望大家能够支持保存呐啊,啊，对将来的这种历史上的文化的这种传传承啊，各方面很有意义的。It's 
pretty exciting and there's a great future for the archive.